बारावी आणि नीट परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळाल्यानं पहिल्याच फेरीत धर्मराज माणेला एम बी बी एस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक असतानाही त्यानं हे यश खेचून आणलं शैक्षणिक जीवनातील हा टप्पा पार करताना धर्मराजला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं पण त्याने हार मानली नाही प्रचंड मेहनतीच्या जोरावर त्यानं एम बी बी एस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवला धर्मराजचं ध्येय निश्चित आहे त्याला न्यूरोलॉजिस्ट व्हायचे उच्च शिक्षणाच्या वाटेवर बेताची आर्थिक परिस्थिती धर्मराज साठी स्पीड ब्रेकर ठरू नये म्हणून दैनिक प्रभात आणि अशोक चंदुलाल गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या विद्यमाने त्याला आर्थिक मदत करण्यात आली लातूर जिल्ह्यातील शिवनी गावचा धर्मराज पुणे जिल्ह्यातील दौंडची मिजबा तांबोळी खामगावची पूर्वा थोरात आणि यांच्याच सारखे प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतही मेहनतीच्या जोरावर स्वतःमधील गुणवत्ता सिद्ध केलेले राज्यभरातील विद्यार्थी पुण्यातील घोले रस्ता येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन येथे जमलेले दैनिक प्रभात आणि अशोक चंदुलाल गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट कडून या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या आजच्या यशासाठी पाठीवर कौतुकाची थाप आणि उच्च शिक्षणाच्या पुढच्या प्रवासासाठी आर्थिक बळ यावेळी देण्यात आलं यावर्षी एकशे पन्नास गरजू गुणवंत विद्यार्थ्यांना अशी मदत करण्यात आली आहे कॉस्मोस बँकेचे अध्यक्ष सी ए मिलिंद काळे पुना गाडगिळ संस्थेचे संचालक सीईओ आणि गार्गी फॅशन ज्वेलरीचे संचालक अमित मोडक दिशा परिवारचे कार्याध्यक्ष राजाभाऊ चव्हाण या प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती धनादेशाचं वितरण करण्यात आलं भारावलेल्या वातावरणात पार पडलेल्या या कार्यक्रमास दैनिक प्रभातचे सर्व व्यवस्थापक बी एल स्वामी कार्यकारी संपादक अविनाश भट व्यवस्थापक सी ए रविकुमार इंडी आदी उपस्थित होते कॉस्मोस बँकेचे अध्यक्ष सी ए मिलिंद काळे यांनी यावेळी बोलताना विद्यार्थ्यांनी जीवनाकडे बघण्याची दृष्टी बदलली पाहिजे आयुष्य चांगले घडवता आले पाहिजे आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो अशी वृत्ती भावना प्रत्येकाने ठेवायला हवी सामाजिक जबाबदारीचं भान ठेवून गरजवंतांना मदत करण्याचा ध्यासही कायम असायला हवा असं मार्गदर्शन केलं कोणी शिकणारे विद्यार्थी किंवा मुलं यांच्याशी बोलतो त्यावेळेस सांगतो शिक्षण हे सर्व आहे हे तुम्हाला वाटत हा तुमचा भ्रम आहे वेळीच दूर करा पूर्ण शिक्षण आणि सगळ्यांना अपेक्षित शिक्षण म्हणजे यशस्वी जीवन नाही त्याला व्यावहारिक समाजाची सुद्धा जोड लागते आणि ज्याला व्यावहारिक समज आहे तोच मनुष्य आयुष्यात कुटुंबात समाजात यशस्वी होतो नुसतं शिक्षणाने यशस्वी होऊ शकत नाही नाही तर कितीतरी लोक शिक्षण मोठं झालंय पण मागं पडतात आणि ज्यांचं शिक्षण कमी झालंय सोडलंय किंवा शिक्षणाच्या काळामध्ये ज्यांनी थोडीशी तंगळमंगळ केली पण उरलेले त्यांच्या कलागुणांना मी असं मुद्दाम म्हणतो कलागुणांना त्यांनी वाव दिली ते कितीतरी पुढे निघून गेलेलं आहे त्यामुळे तेही जोपासा त्याच्या करताही वेळ द्या आणि ह्या करता कॉस्मस म्हणून मी काय सांगेन तर आज इथं बसल्यावर मला आता असं सुचवलं सुचलं की व्यावहारिक ज्ञान येण्याकरता तुम्हाला प्रत्येकाला माहिती आहे की बँकेसारखं जागा नाही की जिथं तुम्हाला व्यावहारिक ज्ञान समज आणि लोकांना भेटा बोलायला मिळतं जर का असा आपण प्रभाच्या माध्यमातून असा जर का उपक्रम आपण चालू केला की प्रभाचा इंटर्नशिप प्रोग्राम असा जर का प्रभातने केला तर प्रभात ज्या मुलांना ज्या पंधरा ते वीस मुलांना दरवर्षी इंटर्नशिप करता सिलेक्ट करेल त्यांना कॉस्मस तीन महिने कामाची स्टायपेंडवर संधी देईल आणि त्याच्यातनं जे तुम्ही सेव्हिंग कराल ते दोन प्रकारचा असेल स्टायपेंड मिळेल तो सेव्ह केलेला तो तुमचा नाही आहे समजा तो कोणाला तरी द्यालच तुम्ही पण त्याच्यातनं जे शिकाल आणि जे समजून घेईल ते तुम्हाला आणखीन समृद्ध होण्याकरता उपयोग असेल प्रभात हा जे उपक्रम आहेत असे जे वेगवेगळे नाविन्यपूर्ण उपक्रम असतात त्याच्यामध्ये कायमच मी स्वतः व्यक्ती म्हणून आणि बँक म्हणून त्यांच्याबरोबर तर राहीन आणि त्याप्रकारे प्रभातने असा इंटर्नशिप प्रोग्राम करावा असं मी सांगेन मी तुम्हाला आणखीन एक सांगेन की आज ह्या वयात ह्या परिस्थितीत हे सगळं काम करत असताना एकोणीसशे नव्वद सालापासून मी वारंवार प्रभातच्या ह्याच्यामध्ये असं सांगतो ह्याच्यामध्ये प्रभात वाचल्याशिवाय माझा दिवस संपत नाही आणि जर का मी एक दोन दिवस बाहेर गावाला गेलो असेल तर माझ्या घरच्यांना सूचना असते की मी आल्यानंतर मला दोन दिवसाचा प्रभात पाहिजे मी प्रभात वाचेन कारण प्रभात म्हणजे विश्वासार्हता आहे सात्विकता आहे आणि सामाजिक भान आहे अशा प्रभात बरोबर तुम्ही जोडले गेले आहात याबद्दल मला खूप आनंद आहे सी ए पास झाल्यानंतर बक्षीस म्हणून काय तर सायकल घेण्याची परिस्थिती माझी होती मला सायकल नवीन घेतली याच्यात मला आनंद होता तुमच्यातले किती विद्यार्थी आता प्रोफेशनल कोर्स पास झाले सांगा आणि काय वाहन चालवतं हो त्याचा तुम्ही विचार करा तुमच्या बरोबर तुमच्या सहकार्यांना मित्रांना हे सगळं मिळतं का याचा विचार करा आम्हाला तेही मिळत नव्हतं अशा परिस्थितीमध्ये आमचं शिक्षण पूर्ण झालं 
पण तरी सुद्धा सामाजिक बांधिलकी घरच्यांची बांधिलकी ज्या आई वडिलांमुळे ज्या शिक्षकांमुळे तुम्ही उभे राहिलात आणि पुढे आलात त्यांना विसरू नका त्यांच्या करता सुद्धा तुम्हाला काम करायला पाहिजे याचं लक्षात ठेवा अतिशय साध्या घरी कुटुंबातले आम्ही आता आले असल्यामुळे घरी खूप कष्टाची कामं चालायची तर त्याच्यामध्ये आमचा एक आंब्याचा व्यवसाय होता मी मुळचा रत्नागिरी पावसचा तर त्या आंब्याच्या व्यवसायामध्ये ज्या वेळेला तुम्हाला आंब्याची पेटी वगैरे माहिती असेल त्याचं वजन अंदाजे सोळा अठरा किलो असतं असे सहाशे साडेसहाशे पेट्या भरून रत्नागिरी येऊन आंब्याचा एक ट्रक येवायचा मला इथे सांगायला काहीही लाज वाटत नाही सी ए पास झाल्यानंतर स्वतः सहाशे साडेसहाशे पेटी ट्रक वरण अडीच ते तीन तासामध्ये एकट्याने खाली उतरवायचं हमलीचं काम मी केलेलं आहे पण त्याचं मला कधी लाज वाटली नाही म्हणून आज या समाजामध्ये माझ्यासारखे खूप चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत पण ज्यांना सामाजिक भान ठेवलं त्यांना कामाची संधी मिळते तसं मला कॉस्मसच्या माध्यमात नाही सामाजिक संधी कामाची मिळाली आणि मी जे जे शिकलो त्याचा एक प्रोफेशनल म्हणून सुद्धा उपयोग आणि एक सामाजिक जबाबदारीचं भान ठेवलं म्हणून कॉस्मस सारख्या परिवाराबरोबर मला काम करण्याची खूप 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 मोठी संधी मिळाली पुना गाडगीळ अँड सन्सचे संचालक सीईओ व गार्गी फॅशन ज्वेलरीचे संचालक अमित मोडक यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना कोणतेही काम छोटे नसते छोट्यातला छोटा माणूसही कष्ट केल्यास मोठा होऊ शकतो विद्यार्थ्यांनी केवळ खूप शिक्षण घेतले म्हणजे मोठे झाल्याचा समज मनातून काढून टाकण्याची गरज आहे विद्यार्थ्यांनी चांगल्या कामाला प्राधान्य देत मोठे होऊन आयुष्याच्या यशस्वीतेकडे वाटचाल करायला पाहिजे असं सांगितलं गिव्हिंग बॅक परत देणं समाजाचं असू दे आपल्या आई वडिलांचं असू दे नाही तर आपल्याला मदत केलेले कोण असे असू दे याच्या इतका चांगला विचार दुसरा नसतो तर आपल्याला कोण ना कोणतरी काही ना काहीतरी देत असतो म्हणजे तो सधन असू दे गरीब असू दे हुशार असू दे मठ्ठ असू दे कसंही असू दे पण त्याला प्रत्येक जण कोण ना कोणतरी काही ना काहीतरी देतच असतो गरीब असेल तरच देणारा असतो श्रीमंत असेल तर तो फक्त देणारा असतो घेणारा नसतो असं काही नाही गिव्हिंग बॅक हा थॉट तो जो विचार तुमच्या मनात असेल तर त्याच्या इतका दुसरा मोठा विचार नाही कारण आपल्याला मिळालं आहे त्यातलं आपण काहीतरी देणं गरजेचं आहे आणि मी जिथे इथे जातो तिथे मी सांगतो की या ज्या संस्था आहेत त्याची कामं करणारी लोक आहेत त्यांच्या इतके तर ग्रेट दुसरे कोणी नाही कारण ते अशी वस्तू आपल्याला देत असतात जी विकत मिळत नाही ती म्हणजे वेळ आहे कारण की मी पैसे देईन काळे सर पैसे देतील पण आमच्याकडे वेळ द्यायला मर्यादा आहेत त्यामुळे आम्ही वेळ देऊ शकत नाही तो अमूल्य आहे तो विकत मिळत नाही जगामध्ये घड्याळाचा काटा उलटा फिरू शकत नाही आणि अशी जर वेळ कोणी जर तुम्हाला देत असेल तर त्याच्या इतका थोर कोणी नाही आणि प्रभात आणि दिशा परिवार आज अशी वेळ आपल्याला देत आहे त्यांच्या इतकं थोर तर दुसरं कोणी नाही अशा प्रत्येक संस्था थोर आहेत ज्या आपल्याला वेळ देत आहेत सामाजिक कार्य करत आहेत नाही तर सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांकडे एक वेगळ्या प्रकारे बघायची दृष्टिकोन लोकांकडे सामाजिक कार्य करतात म्हणजे दहा रुपये मिळवतात दोन रुपये वाटतात तसं तो विचार मनातला काढून टाका त्यांनाही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट असते त्यांनाही कार्यक्रम करायचे असतात त्यांनाही असे चांगले विद्यार्थी निवडायचे असतात या प्रत्येक प्रक्रिये करता त्यांनाही काही ना काही खर्च येणार असतो पण ते जे वेळ देत असतात तो इतका अमूल्य असतो की तो त्या खर्चापुढे काहीच नसतो शिकून झाल्यानंतर सुद्धा पिऊनच्या कामापासून सुद्धा काम सुरू करून माणूस प्रगती करू शकतो छोटा छोटा माणूस मोठा होऊ शकतो हे मनाशी ठेवा आणि त्यामुळे आपण छोटे आहोत आपण छोट काम करतोय असं कधी मनात आणू नका आणि आपल्याला शिक्षण मिळालं म्हणजे आपण खूप शहाणे झालो आणि आता आपण फक्त सहाय्यवच होऊ शकतो असाही विचार कधी मनात आणू नका तुम्ही नक्की यशस्वी व्हाल गरजू विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी दैनिक प्रभातने पुढाकार घेतला असल्याने मदत मिळणारे विद्यार्थी भाग्यवान असेल विद्यार्थ्यांनी मदतीच्या आधारावर चांगले नागरिक बनण्याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवं शिक्षणातून विकास करून भविष्यात अन्य विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात देण्याचा विचारही आत्मसात करायला पाहिजे असं दिशा परिवारचे कार्याध्यक्ष राजाभाऊ चव्हाण यांनी सांगितलं आणि आज दैनिक प्रभाच्या माध्यमातून शेकडो मुलांना शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वतःच्या पायावर उभा करणं हा विचार ज्या कुटुंबाने ज्या संस्थेने राबवला तर तुम्ही खरोखर भाग्यवान आहात की आज कुणीतरी तुम्हाला मदतीचा हात देण्यासाठी पुढे आलेलं आहे आज तुम्ही ग्रामीण भागातील मुलं आहेत जर समजा पाच हजार रुपये कर्ज काढायचं म्हणलं सोसायटीचा तर सात बारा घाण ठेवावं लागतो पद बघितली जाते त्यावेळेला ते कर्ज दिलं जातं इथं अशोक गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टनी दैनिक प्रभावनी कुठलंही तुमचं पत नसताना तुम्हाला मदत दिली कुठलीही परत करण्याची अपेक्षा नाही 
एक चांगला नागरिक होऊन तुम्ही कुठेतरी मदतीचा कुणाला तरी हात द्यावा ह्या अपेक्षेने दैनिक प्रभात तुमच्यासाठी काम करतोय ते विसरतं कामा नाही की आपण फक्त पैसे घेण्याकरता आलेलो नाही तर याच्यातून एक माणूस चांगला घडावा या सद्भावनेने हे लोक काम करत आहेत यांचा उत्साह वाढवावा आणि जर शक्य झालं तर कधीतरी कोणाला तरी मदतीचा हात द्यावा आपण तुम्ही शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रगती कराल तुम्ही स्थिर सावरवाल त्यावेळेला मागे बोलून बघणं तुम्ही गरजेचं आहे की ज्या समाजाने आपल्याला हात दिला आज आपण त्या समाजातला सहभाग घटक आहोत ही जी काही प्रतिष्ठा आहे हे जे शिक्षण मिळालं आहे हा जो विचार मिळाला आहे हा शिक्षणाच्या माध्यमातून मिळालेला आहे तर याच्या माध्यमातून आपण समाजाचा आधार कसं होऊ आणि फक्त पैसे आवश्यक आहेत का तर पैसे आवश्यक आहे पण त्याच्याबरोबर तुमचा व्यक्तिमत्व विकास तुम्ही ज्या समाजात वावरता त्या समाजात घडणाऱ्या घडामोडी याच्याकडे सुद्धा तुमचं लक्ष असलं पाहिजे दैनिक प्रभातने आज जे तुम्हाला मदत केलेली आहे तर त्या दृष्टीने तुम्ही आपण आपलं कर्तव्य काय करायचं याचं ठरवलं पाहिजे आपण पैशाअभावी कोणाचंही शिक्षण थांबू नये या एकाच विचाराने दैनिक प्रभात तुमच्या पाठीशी उभा आहे या वेळेला तुम्हाला संधी मिळालेली पुढच्या वेळेला ते मेरिट असलं पाहिजे तुमचं आणि तुम्ही आनंदाने तुम्हाला दैनिक प्रभातने चेक घेऊन जा म्हणून भेटलं पाहिजे हे तुमचं मेरिट तुम्ही सिद्ध करण्याची तुम्हाला ही संधी आहे दैनिक प्रभातने गेल्या बारा वर्षांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील गरजू व गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करण्याचा उपक्रम यंदाही यशस्वीपणे राबवला माणसं हे वृक्षाच्या अवयवासारखे असतात काही फांद्यासारखे असतात काही पानासारखे असतात काही काट्यासारखे असतात फांदी थोडंफार जोर दिली की तुटून जात पानं गळून जातात काही दिवसांनी काटे सोबत असलं की आपल्या माणसं देखील काही असतात आपल्याकडे सोबत टोचत असतात सारखं पण काही माणसं असे असतात की झाडाच्या मुळासारख्या असतात मला असं वाटतं जे की चारशे पाचशे विद्यार्थ्यांना आज म्हणजे आजपर्यंत मदत केलेली आहे अशोक चांदुलाल गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि प्रभातकडून तर ज्यांनी मदत केली ते झाडाच्या मुळासारखंच कुठे दिसत नाहीत पण काम मात्र सुरुवातीपासून शेवट मात्र शेवटपर्यंत विद्यार्थ्यांना मदत करायचं हमी देतात की शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या पण कुठल्याही सुविधांची वानवा असेल परिस्थितीने असेल अन्य कारणास्तव असेल तर त्याच्यात तुमच्या प्रगतीच्या मार्गात त्याचा अडसर ठरता कामा नये कारण तुम्ही स्वतःचा शोध घेत असाल तर तुमच्यातल्या चांगूलपणाचा तुमच्यातल्या गुणवत्तेचा शोध घेणारे प्रभातसारखे चव्हाणसाहेबांसारखे समाजात असंख्य हात आहेत तुमच्यातल्या चांगूलपणा ते शोधतात तुम्ही स्वतःला सिद्ध करण्याच्या भानगडीत पडू नका पण स्वतःचा शोध मात्र नक्की घ्या कारण तुमच्यातलं चांगलपणा तुम्ही जेवढा बाहेर काढू शकाल तुम्ही जेवढा स्वतःला विकसित करू शकाल तेवढं तुम्ही पुढे जाल प्रभात अशाच विद्यार्थ्यांच्या सोबत उभा आहे कालही आहे आजही उद्याही आहे या कार्यक्रमात प्रमुख मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना बहुमूल्य मार्गदर्शन केलं यासोबतच विद्यार्थ्यांनी देखील उत्स्फूर्तपणे आपली मनोगत यावेळी व्यक्त केली नमस्कार मी श्रद्धा नामदेव धुमाळ उपस्थित सर्व विद्यार्थी आणि पालक यांना माझा नमस्कार मी डिप्लोमा फर्स्ट इयर कॉम्प्युटर इंजिनिअर जे एस पी एम कॉलेजमध्ये शिकत आहे माझे पुढे जाऊन कॉम्प्यू कॉम्प्युटर इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न आहे पण त्याचा फी जा त्याची फीज खूप जास्त होती पण जेव्हा मी प्रभातची ॲडव्हर्टाइजमेंट बघितली तर मी ह्यांना अर्ज लिहिला आणि पु इंटरव्ह्यूही दिला त्यांनी मला त्यामध्ये सिलेक्ट केलं यासाठी मी त्यांचे धन्यवाद मानत आहे सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला सर्वांना नमस्कार असं पहिल्यांदाच होत आहे की विदाउट तयारी डायरेक्ट तुमच्या सर्वांशी बोलता येत आहे त्यामुळे जे काही बोलेल ते या हृदयातून बोलेल आणि ते नक्कीच खरं असेल खरं तर आजचा कार्यक्रम जेव्हा मी पाहतो तेव्हा वपूंच एक वाक्य मला आठवतं वपू म्हणतात की स्वतःची इच्छा पूर्ण झाली तर खुश होणारे किती ते मोजायची गरज नाही पण आपल्याला दुसऱ्याची इच्छा दुसऱ्याची गरज पूर्ण करता आली नाही तर एखादाच दुखी होतो तर एखाद्यालाच अस्वस्थ वाटतं आणि वपूंच्या त्या वाक्यातील एखादाच म्हणजे हे सर्व लोक आहेत मला दैनिक प्रभातचं ह्याविषयी कौतुक वाटतं की ते आर्थिक मदत देतातच ती महत्वाची आहेच 
पण त्याही पेक्षा जास्त महत्वाचं काय आहे तर दैनिक प्रभात एवढ्या मोठ्या व्यक्तींसोबत आमचा सहवास घडवून आणत आणि एवढ्या मोठ्या व्यक्तींसमोर बोलण्याची संधीही उपलब्ध करून देत खर तर तुम्ही दरवेळेस अशीच तो कौतुकाची थाप देता म्हणूनच आम्हाला पुढं असंच शिकण्याची व शिकण्याची अजून चांगलं काहीतरी करून दाखवायची इच्छा होते आणि आम्ही ते करून दाखवण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतो नमस्कार सर्वांना मी ओंकार शिंदे मूळचा सोलापूर जिल्ह्यातला आता बी एल एल बीच्या तिसऱ्या तिसऱ्या वर्षामध्ये मॉडर्न लॉ कॉलेज इथे शिकत आहे सर्वात आधी मी दिशा परिवार आणि राजाभाऊ चव्हाण सरांचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मला अशोक गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि दैनिक प्रभातशी एक आमचं नातं जोडून दिलं आणि त्या राजाभाऊंचं परत एकदा आभार मानतो की त्यांनी स्वामी सरांसारखे आम्हाला पालक या ठिकाणी दिले की स्वामी सरांचं आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन असत आम्ही प्रत्येक महिन्यातून भेटीला गेल्यानंतर ज्या काही आमच्या अडचणी आहेत शिक्षणातील अडचणी असू द्यात अभ्यासातील अडचणी असू द्यात त्या सर एक व्यवस्थितपणे मार्गदर्शन करून स्वामी सर आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि त्या अडचणीवर आम्हाला मार्गदर्शन करतात अ व्हेरी वॉर्म गुड आफ्टरनून टू वन अँड ऑल रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज अँड माय डिअर फ्रेंड्स आय एम सो थँकफुल फॉर दैनिक प्रभात अँड अशोक चंदूलाल गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट टू गिव्ह मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी ऍज वेल ऍज द स्कॉलरशिप टू सक्सेस टुवर्ड्स माय एज्युकेशन अँड माय गोल्स वी ऑल नो दॅट एज्युकेशन इज अ पासपोर्ट फॉर एज्यु एज्युकेशन इज अ पासपोर्ट टू फ्लाय अप हाय टुवर्ड्स आर जर्नी टुवर्ड्स आर गोल्स टू रीच द लिमिट्स अँड यू पीपल जस्ट हेल्प अस to reach our goals to move towards our goals so we are so thankful for you and definitely we will try our best and reach the goals and join you to help the people like us thank you sir